नमस्कार श्री किसनलाल नतमल गोयनका कला वाणिज्य महाविद्यालय कारंजालाल अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीने मी डॉक्टर नीलम छंगानी पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे स्वागत करते आज आपण संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती द्वारा अभ्यासक्रम जो निश्चित केला आहे यावर आधारित बी ए भाग तीन सेमिस्टर सहामध्ये समाविष्ट असणारा विषय लोकसंख्याशास्त्र याविषयी चर्चा करणार आहोत लोकसंख्याशास्त्रातील अर्थशास्त्राच्या अंतर्गत येणारा एक महत्वाचा घटक म्हणजे पर्याप्त लोकसंख्या सिद्धांत होय पर्याप्त लोकसंख्या सिद्धांत हा एक ही एक मोठी संकल्पना आहे कमी कालावधीत ती आपल्याला स्पष्ट करता येणे शक्य नाही म्हणून या ठिकाणी पर्याप्त लोकसंख्या म्हणजे काय हे आपण शिकणार आहोत पर्याप्त लोकसंख्या आणि लोकसंख्येच्या सिद्धांताविषयी माहिती जाणून घेताना सर्वप्रथम आपण त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहूया प्राचीन काळापासून लोकसंख्या हा विषय लोकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण करणारा विषय राहिलेला आहे ख्रिस्तपूर्व तीनशे एकवीस ते दोनशे एकोणसत्तर या काळात लिहिलेल्या कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक भारतीय ग्रंथात आणि आईने अकबरी या ग्रंथात सुद्धा लोकसंख्येविषयी विवेचन केले आहे परंतु लोकसंख्या अभ्यासाचा पाया घालण्याचे श्रेय मात्र जॉन ग्रँट या ब्रिटिश संशोधकाकडे जाते म्हणून लोकसंख्याशास्त्राचे जनक म्हणून जॉन ग्रँट यांना ओळखले जाते लोकसंख्या सिद्धांताचा विकास अगदी प्राचीन काळापासून लोकसंख्येसंबंधीच्या समस्या राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ यांनी मांडल्या अनेक तत्वज्ञांनी लोकसंख्या या विषयाकडे जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्या लोकसंख्या वाढीची कारणे कोणती त्याच्या ह्रासाची कारणे कोणती यासंबंधी पद्धतशीर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न सुद्धा अनेक अर्थशास्त्र विचारवंतांनी केला ऍडम स्मिथ कौटिल्य यांचे सुद्धा यामध्ये नाव आहेत परंतु लोकसंख्या सिद्धांताचा खऱ्या अर्थानं विकास करण्याचे श्रेय हे लोकसंख्या शास्त्राचे जनक समजल्या जाणाऱ्या रॉबर्ट थॉमस माल्थस यांना आहे त्यांनी लोकसंख्या विषयक सिद्धांत मांडून अर्थशास्त्रज्ञांचे आणि इतर क्षेत्रातील लोकांचे लक्ष लोकसंख्या या गंभीर विषयाकडे वेधून घेतले पर्याप्त लोकसंख्या सिद्धांत म्हणजे काय सिद्धांत आपण अभ्यासताना सर्वप्रथम पर्याप्त लोकसंख्या म्हणजे काय हे अभ्यासू पर्याप्तला ऑप्टिमम अनुकूलतम आवश्यक योग्य अशी लोकसंख्या म्हणतात पर्याप्त लोकसंख्या सिद्धांत हा आपल्याला देणारे विचारवंत एडवर्ड कॅनन आहेत एडवर्ड कॅनन यांनी लोकसंख्या आणि साधन सामुग्री यांच्यातील संबंध व्यक्त करताना पर्याप्त लोकसंख्या हा शब्द प्रयोग केला त्यांच्या मते पर्याप्त लोकसंख्या हा सिद्धांताचा पायाच हा लोकसंख्या आणि साधन सामुग्री यांच्यातील संबंध आहे पर्याप्त लोकसंख्या म्हणजे काय याच्या व्याख्या काही विचारवंतांनी केल्या आहेत यामध्ये जास्तीत जास्त आर्थिक कल्याणाची प्राप्ती ज्या लोकसंख्येमुळे होते ती लोकसंख्या म्हणजे पर्याप्त लोकसंख्या होय अशी व्याख्या प्रोफेसर कार सॉडर्स यांनी केली त्याचबरोबर प्रोफेसर रॉबिन्स यांनी असे म्हटले की जास्तीत जास्त उत्पादन पातळी असणारी लोकसंख्या म्हणजे पर्याप्त लोकसंख्या होय दोन्ही लो व्याख्यांचा अर्थ जर आपण अभ्यासला तर असे दिसून येते की जी लोकसंख्या देशामध्ये उपलब्ध आहे त्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजे एवढं उत्पन्न त्यांच्याकडे असावे आणि त्यांचे आर्थिक कल्याण सुद्धा त्यातले त्यातून साध्य व्हावे हे सुद्धा त्यामध्ये समाविष्ट आहे मालथसच्या लोकसंख्या सिद्धांताच्या बाबतीत सुद्धा हेच म्हणता येईल की मालथस यांनी असे म्हटले होते की लोकसंख्येचा विचार करताना हा सर्वप्रथम त्यांच्या कल्याणाचा विचार निसर्ग करत असतो आता उदाहरणाद्वारे आपण लोक पर्याप्त लोकसंख्या म्हणजे काय हे समजून घेऊया याआधी असे म्हणता येईल की पर्याप्त लोकसंख्येचे प्रमाण जर देशाने ओलांडले तर उत्पन्न व उत्पादन कमी होते कारण साधन सामुग्रीवर लोकसंख्येचा बोजा वाढतो उदाहरणार्थ शेती शेतीमध्ये शेतीचा आकार हा लोकसंख्या वाढीमुळे कमी होतो शेतीची उत्पादकता घसरते आणि मग शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्या संबंधित कुटुंबाची गरज पूर्ण होऊ शकत नाही इथे एक उदाहरण दिले आहे लोकसंख्या दोन कोटी असताना एकूण उत्पन्न देशाचे दोनशे कोटी रुपये आणि दरडोई उत्पन्न शंभर रुपये दरडोई उत्पन्नाचं सूत्र जर आपण अभ्यासलं तर असे दिसून येते की दरडोई उत्पन्नाचा अभ्यास करताना एकूण उत्पन्न आणि एकूण लोकसंख्येचा विचार करणे आवश्यक असते दरडोई उत्पन्न दोन कोटी असताना जेव्हा एकूण उत्पन्न दोनशे कोटी होतं तेव्हा शंभर रुपये दरडोई उत्पन्न मिळत होते 
असं जर आपण या तक्त्यामध्ये अभ्यासलं तर चार कोटी लोकसंख्येला तीनशे साठ कोटी उत्पन्न आणि एकशे वीस रुपये दरडे उत्पन्न चार कोटी लोकसंख्येला पुन्हा लोकसंख्या बा लोकसंख्या वाढीचा वेळ तिथं स्थिर आहे पाचशे साठ कोटी झालं एकदम उत्पन्न वाढलं आणि दरडे उत्पन्न सुद्धा वाढलं लोकसंख्येत वाढ झाली आणि लोकसंख्या पाच कोटी झाली तर एकूण उत्पन्न हे सातशे कोटी रुपये झालेलं दिसून येते आणि एकशे रुपये दरडे उत्पन्न झाले या पातळीपर्यंत शंभर वरून वीस एकशे वीस आणखी एकशे चाळीस अशा रीतीने वी दरडे उत्पन्न वाढत गेले परंतु आता लोकसंख्या वाढ ही कायम राहिली आणि लोकसंख्येत पाच कोटीवरून सहा कोटी रुपये कोटी वाढ झाली सॉरी कोटी वाढ झाली तर एकूण उत्पन्न हे एकूण उत्पन्न हे सुद्धा वाढेल परंतु दरडे उत्पन्न मात्र कमी होईल अशा रीतीने लोकसंख्येत होणाऱ्या वाढीबरोबर एकूण उत्पन्नात वाढ होत असली तर दरडोई उत्पन्न मात्र कमी होत जाते म्हणून लोकसंख्या वाढ ही कोणत्याही देशाच्या विकासातील महत्वाचा अडचण ठरते वरील कोष्टकात जे आपण दर्शवलं की पाच कोटी लोकसंख्या असताना देशातील उत्पन्न हे सर्वाधिक आहे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक आहे आणि एकूण उत्पन्न सुद्धा जास्त आहे म्हणून ज्या लोकसंख्येला दरडोई उत्पन्न हे सर्वाधिक असते आणि त्यानंतर जर लोकसंख्येत बदल झाल्यामुळे दरडोई उत्पन्नात बदल होत असतील तर ती लोकसंख्या पर्याप्त लोकसंख्या आहे आपल्या उदाहरणामध्ये पाच कोटी लोकसंख्या ही पर्याप्त लोकसंख्या आहे कारण या ठिकाणी दरडे उत्पन्न हे जास्त आहे या ठिकाणी आकृतीच्या सहाय्याने आपण स्पष्टीकरण पाहूया वरील आकृतीमध्ये ओ एक्स अक्षावर पॉप्युलेशन म्हणजे लोकसंख्या दर्शवली आहे ओ वाय अक्षावर पर कॅपिटल इन्कम म्हणजे दरडे उत्पन्न दर्शवले आहे हा जो वक्रा आहे हा लोकसंख्येच्या पातळी एकशे पन्नास रुप एकशे पन्ना दरडे उत्पन्न लोकसंख्येचे हे एकशे पन्नास रुपयापर्यंत जाते लाल पॉइंट नंतर तो वक्र खालच्या दिशेने घसरलेला दिसून येतो म्हणजे लोकसंख्या वाढीबरोबर सहा कोटीच्या लोकसंख्या वाढीनंतर लोक उत्पन्न हे कमी झाले दरडे उत्पन्न हे कमी झालेलं आहे वरील आकृतीमध्ये आपण याचं स्पष्टीकरण केलं आहे पर्याप्त लोकसंख्येचं प्रमाण देशात कायम राहू शकते का या प्रश्नावर जेव्हा कॅनन यांनी विचार केला तेव्हा त्यांनी असमत मानलं की पर्याप्त लोकसंख्या असताना देशातील तीन गोष्टी नैसर्गिक साधन सामुग्री तंत्रज्ञान भांडवल यांचा जास्त चांगला उपयोग होतो म्हणजे जेव्हा दरडी उत्पन्न हे ज्या लोकसंख्येला जास्त असते तेव्हा आणि त्याचा फायदा असा होतो की राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडी उत्पन्न यामध्ये सुद्धा वाढ होते नवीन तंत्रज्ञान व वैज्ञानिक साधनांची उपलब्धता या कारणामुळे उत्पादन प्रमाणात बदल होते आणि याचा परिणाम पुन्हा लोकसंख्या वाढीमध्ये होऊ शकतो पुढे आकृती दिलेली आहे पुन्हा या आकृतीत ओ एक्स अक्षावर पॉप्युलेशन ओ वाय अक्षावर पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे दरडे उत्पन्न दर्शवलेलं आहे ए ए वन ए टू हे तिन्ही वक्र दरडोई उत्पन्न आहे आणि ओ पी इतकी पॉप्युलेशन असताना ओ पी सी इतकी नवीन तंत्रज्ञान आणि भांडवल याचा वापर केल्यामुळे उत्पन्नात वाढ झालेली आहे परंतु तुम्ही पहा की जेव्हा लोकसंख्या वाढत आहे तेव्हा दरडोई उत्पन्न वाढलं आहे परंतु त्याचा आकार हा खालच्या दिशेने म्हणजे एका विशिष्ट पातळीनंतर तो कमी झालेला दिसून येतो थोडक्यात आपल्याला असे म्हणता येईल की गतिमान परिस्थितीशी जुळते घेणारी लोकसंख्या ही पर्याप्त लोकसंख्या असते आणि पर्याप्त लोकसंख्या ही देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असते धन्यवाद